நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தாம்பூலம் என்னும் மாபெரும் தவத்தை நமக்கு தந்த அருளியவர்கள் நமது முன்னோர்கள் நாள்தோறும் வெற்றிலை பாக்கு சுண்ணாம்பு இதனோடு சேர்த்து வாசனை திரவியங்களான ஐந்து பொருட்களையும் சேர்த்து தனது சுருக்கு பையில் எப்போதும் நமது பாட்டிமார்கள் எல்லாம் வைத்திருப்பார்கள் நமது அப்பத்தாக்கள் எல்லாம் வைத்திருப்பார்கள் நான் எல்லாம் எனது இள அகவையில் வெற்றிலை போட்டிருக்கிறேன் அண்மையில் தான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெற்றிலை போடுவது என்பது ஒரு தவறான செயல் போல இங்கே சித்தரித்து விட்டார்கள் ஆனால் வெற்றிலை பாக்கு போடுதல் தாம்பூலம் தரித்தல் என்பது மாபெரும் தவம் என்பதை தமிழர்கள் நன்கு அறிந்திருந்தார்கள் அதற்காகவே வெற்றிலை பாக்கு போடும் பழக்கத்தை வீடுகளில் நடக்கும் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் திருவிழாக்களிலும் மிக முதன்மையான ஒரு சடங்காக ஒரு விருந்தோம்பலாக வெற்றிலை பாக்கு போடுவது வெற்றிலை பாக்கு வழங்குவது என்பது நடைமுறையில் இருந்தது அதை அண்மையில் வந்தவர்கள் தெரித்து பள்ளியில் கரைபடும் என்றும் வெற்றிலை பாக்கு போடுவதால் பல்வேறு நோய்கள் வரும் என்றும் சொல்லி ஏமாற்றிவிட்டார்கள் நாகரிகம் என்ற பெயரில் அவற்றையெல்லாம் நாமும் வேறு வழியில்லாமல் தவிர்த்து விட்டோம் ஆனால் வெற்றிலை பாக்கு போடுவது தவம் என்பதை நன்கு நாம் உணர வேண்டும் வெற்றிலை பாக்கு போட்டு வரும் நமது தாத்தாமார்களுக்கும் பாட்டிமார்களுக்கும் ஐயாக்களுக்கும் அப்பத்தாக்களுக்கும் என்றாவது புற்றுநோய் வந்துள்ளதா என்றாவது மயக்கம் வந்துள்ளதா அவர்களுக்கு எலும்பு தொடர்பான நோய் இல்லவே இல்லை எண்பது வயதிலும் தொண்ணூறிலும் நூறிலும் கூட கடைசி வரை கூட அவர்களுடைய தேகம் என்பது காயகற்பமாக இருந்தது கரணியம் வெற்றிலை பாக்கு போடுவதுதான் அதில் சேர்க்கக்கூடிய சுண்ணாம்பு என்பது நமது எலும்புகளுக்கு வலிமைப்படுத்தக்கூடியது வெற்றிலை பாக்கு எப்படி போட வேண்டும் என்பதற்கும் பல்வேறு வகை முறைகள் இருக்கின்றன அவற்றையும் கூட சுருக்கமாக இக்காணொலியில் அறிவோம் காலையில் பாக்கு அதிகமாக சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் உவர்ப்பு துவர்ப்பு நடுப்பகல் நடுப்பகலிலே உச்சி வேலையிலே பாக்கு வெற்றிலை பாக்கு போடுவதில் சுண்ணாம்பு அதிகமாக சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இரவு வேளையிலே தாம்பூலம் தரிக்கும் போது வெற்றிலை அதிகமாக சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நாளில் மூன்று வேளை குறைந்த அளவு வெற்றிலை பாக்கு போடும் பழக்கம் நம்மிடையே இருந்தது காலையில் உணவு உண்ட பிறகு அதுபோல் நடுப்பகலில் உணவு உண்ட பிறகு அதுபோல் இரவு உணவுக்கு முன்போ உணவு உண்ட பின்போ பெரும்பாலும் நமது முன்னோர்கள் நமது தாத்தா பாட்டிகள் எல்லாம் இரவு உணவை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் மிக குறைவாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் ஆனால் தாம்பூலம் தரிப்பது என்பது ஒரு நாளைக்கு குறைந்த அளவு மூன்று முறை என்பது தமிழர்களிடத்தே இருந்த மரபு அதை நாம் இழந்துவிட்டோம் அதை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் அதை செய்வதனால் பல்வேறு நன்மைகள் இருக்கின்றன என்பதை இன்றைய அறிவியல் விஞ்ஞானம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் நன்கு உணர வேண்டும் இது பற்றிய தெளிவை நீங்கள் பெற வேண்டும் ஒரு சிறிய செய்திதான் முன்பு குறிப்பிட்டது போல யாருக்கும் பல்வேறு நோய்களிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு ஒரு அரணாக அமைந்த அமைந்தது தான் இந்த வெற்றிலை பாக்கு போடுவது இதை மீண்டும் நாம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் வெற்றிலை பாக்கு போட வேண்டும் இந்த வெற்றிலை பாக்கு போட்ட பிறகு முதலில் வெற்றிலை பாக்கை போட்டு மெண்டவுடன் முதலில் வரக்கூடிய எச்சிலை உமிழ் நீரை வெளியே உமிழ்ந்துவிட வேண்டும் அது நஞ்சாகும் அதை தொடர்ந்து இரண்டாவது உமிழ் நீர் சுரக்கும் அதையும் துப்பிவிட வேண்டும் அதுவும் நஞ்சுதான் ஒவ்வொரு உலகில் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருளிலும் நஞ்சும் 
அமிர்தமும் உண்டு என்பதை நாம் முதலில் உணர வேண்டும் அப்படி முதல் இரண்டு முறை வரக்கூடிய உமிழ் நீரை துப்புவிட்டு மூன்றாவது வரும் உமிழ் நீரை உமிழ் நீரை நாம் விழுங்கும் போது அது நமக்கு உடலுக்கு பல்வேறு சக்திகளை நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை நமது எலும்பை வலிமையாக்குகிறது நமக்கு நம்மை பல்வேறு நோய் தொற்றுகளிலிருந்து காப்பாற்றுகிறது இந்த வெற்றிலை பாக்கு போடும் முறை இதை மீண்டும் நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இது நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் நாள்தோறும் வயது பொறுத்துக்கொள்ளவும் அகவை வேறுபாடு இல்லை இதற்கு சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை இந்த வெற்றிலை பாக்கு போடும் பழக்கத்தை மீண்டும் நாம் கொண்டு வர வேண்டும் சுருக்கு பை நமது ஆயிலை நீட்டிக்கும் சுருக்கு பையாகத்தான் இந்த வெற்றிலை பாக்கு இருந்தது என்பதை நினைவு கூர்ந்து நமது மரபை மீண்டும் மீட்டுருவாக்கம் செய்வோம் நாள்தோறும் மூன்று வேளையும் வெற்றிலை பாக்கு போடுவோம் பல்வேறு நலன்களை பெறுவோம் இதனை வள்ளல் பெருமான் மிக தெளிவாக திருவருட்பாவில் கூறியுள்ளார் இந்த விளக்கங்களை இன்னும் தெளிவாக பெறுவதற்கு வள்ளல் பெருமானை நாடி அவரது நூல்களை படித்து நலம்போடு வாழ்வோம் அருப்பெருஞ்சோதி அருப்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருண அருப்பெருஞ்சோதி எல்லாம் உள்ள ஆண்டவர் நம்மோடு இருப்பார் நம்மையும் ஆண்டவராக்குவார் திருச்சிற்றம்பரம்